uh, Bibles in First Corinthians chapter Second uh, Corinthians. First, uh, no, no, second Corinthians chapter 5. Uh, today, po natin yung ating uh, topic last Wednesday. When believers die. Pag namatay ang isang mananampalataya. Verse 1 of second Corinthians chapter 5. For we know, and the word know here means uh, we intuitively know. No? Intu intuition na lang yun. Kumbaga, understood na natin yun. Hindi na kailangan may magturo sa atin, no? Sabi ng Romans 8.16, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Dahil anak tayo ng Diyos, alam natin na kapag ka inawiya na tayo ng buhay, tayo po yung mapupunta sa piling ng ating Panginoon. So yung knowledge na yan, eh, aman na lang spirit na po, nagturo sa atin yan. Agad-agad po natin na uh, nararamdaman na lang yan, ano? Hindi naman natin inaral yan. Uh, Karang-araka, nararamdaman na natin na uh, pag namatay tayo, ay duro tayo sa piling ng ating ama. Kaya nga nung uh, tip on the cross, di ba? Lumago na ba siya sa pang nampalataya? Nung masabi niya na, remember me when you come into your kingdom. Because at that moment, at that particular day and time, alam niya siya yung mga matay na. Pero sino nagturo sa kanya na pagkamatay niya eh, duro siya sa piling ng Panginoon, di ba? So intuitively, we know. Kaya ganito, we know. Alam natin that when we Christians die, tayo namatay, tayo po'y bukunta sa piling ng Panginoon. So the word know here is intuitive knowledge. At ano pong ating nalalaman? We know that if our earthly house of this tabernacle were the soul, referring to our physical body. Uh, pinapahayag ng talatang ito, no, na ang real self, ang tunay na tayo, ay hindi talaga yung katawan na ito. Tabernacle ito eh. Parang nga ano lamang ito, uh, container. Bala sa posporo, no, parang bahay lang ng posporo. Ang talagang posporo yun, nasa loob. Kaya nga, kapag ka nawala, yun, nawala, nawala na yung nakatira, di ba? At nawala yung nakatira sa katawan. Yung mag-agawa ko ba yung, ano, yung uh, katawan na yan, kahit kausapin yung nakausapin. Pero, wonder of wonders, ano? Hindi natin alam kung paano mga pamamaraan ng Diyos. Na yung ating kaluluwa, eh, ginagamit yung ating utak, ano? Merong ano, merong uh, uh, relationship. Hindi mo pwedeng ilayo ang uh, katawan sa kaluluwa. Kapag gumiwala yung kaluluwa, patay yung katawan. Why? But, ang paraan para makaos yung katawan, kailangan ay yung kaluluwa, para makaos yung kaluluwa, kaluluwa, kailangan nasa katawan. Kasi pag wala sa, wala sa katawan yung kaluluwa, kasi nga, Naka-experience ko kayo na nakipag-usap sa kaluluwa lang. <laughs> Pero naman kayo na kayo ng tao na kausap lang kaluluwa, di ba? Kahit nga yung mga nag-medium eh. Pinapapasok yung kaluluwa sa ano eh. Sa medium, di ba? Uh, Maya, nagsasak yung baka yan. Hindi ka sa si, 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 si Negra, si, ito, si Gold, Goldberg. Ah, si Goldberg? Go, Goody? Go. Yung katulang yung The Ghost, di ba? Pinakausap ni Denny Moore yung gusto niya makakausap si Patrick Swayze. Yun. At tuloy ano yun eh. Uh, mayroong Old Testament illustration yun eh. Yung panahon niya nun ni eh, Saul. Di ba? Kailangan din medium. Yung medium. Ano? So hindi ko makakapagsalita ang kaluluwa sa isang tao na sa lupa pa na wala sa katawan yung, ano, yung kaluluwa. 
Okay? Ibig sabihin, although iba ang kaluluwa sa katawan, ano, at ang talagang nakatira sa katawan ay yung kaluluwa, yun ang talagang tayo. But, gumagana ang kaluluwa, gamit-gamit ang katawan. Pero kapag nawala na yung kaluluwa, kahit may break ka, kompleto ka ng organs, wala pa rin. So, yun yung tinutukoy dito ng earthly house. The earthly house, ito yung puna tawag na ag adjective phrase, ano? Earthly house of this tabernacle. Earthly house of this tabernacle, referring to our physical body. Where dissolved, ano po itong word na dissolved? In Greek, this is kataluthe, you know? From the word kata. Kata in Greek, mean, in Greek means destroy or loosen. Luluwagan, loosen. Uh, where we get the word kata, katapul, di ba? Katapul. Pang destroy yan, katapul. Isang war, war machine yan, na nilalagyan ng bato na pagka binitawan yung uh, kahawin niya, may, may bato na yan. Ah, guys, parang tinitira doon. Mara, wala na naman ang kanya doon. Eh. Ganun pa yung kanya na rin. Katapul. So, when you say kata, it means destroy or loosen. At sinong gagawa niya? Ang Diyos po lamang, may kakayan ng maghiwalay. Ano, maghiwalay sa, magpahiwalay sa kaluluwa at katawan. It is God who does that. Gawain niya yan. Ano, gawain na Diyos niya, paghiwalay niya yan. So, sabi rito, this tabernacle will dissolve. So, kapag ka hiwalay na yan, hindi ibig sabihin na pagka wala na yung kaluluwa mo, extinct ka na. Nag-exist pa rin ng tao kahit patay na siya. Anong, mata, anong uh, isang uh, magandang proof niya? Di ba yung Luke chapter 16? Namatay yung rich man. Namatay yung si Lazarus na bulubi. Pero, ano pa rin, kompleto pa yung memory. Lahat ng senses. Even the sense of touch. Bakit meron pang sense of touch? Ilagay mo yung daliri niya sa, ilagay niya yung daliri niya. Imagine, ano? You know? Patay na yung tao, ang katawan na sa lupa. Pero parang merong, uh, it appears na parang meron pa siyang daliri na uh, temporary, ano? Na isasawsa sa tubig. Meron pa silang pakiramdam, paraya, tormented in this plane. So, ang tawag na matay, hindi po nagiging extinct, kundi tuloy-tuloy ang kanyang existence. This is different from what the, uh, from, it is different from the belief of the Hindu. Hindu na yun, nagre-reincarnate. Hindu yun, Hindu. Hindu, bilang ng Hindu yun, nagre-reincarnate. Sa iba't ibang uri ng hayop. Taga, masasalit ka naman sa ahas. Kaya sa India, bawal kumatay ng hayop eh. Dahil sa kanilang paniniwala sa reincarnation. At ang pinaka-last stage ng reincarnation ay yung nirvana. Pag gumabot ka na sa nirvana, it means you will evolve into nothing, or you will reincarnate into nothing. Kaya ano yun? Annihilation yun. <laughs> Kalo kalalabasan ng annihilation, wala ka na. Yan talaga, extinct ka na talaga. So hindi ganun ang turo ng Biblia sa atin. Ang tao pag namatay, existing pa rin siya. Hindi nawawala ang memory, hindi nawawala ang senses, at identifiable pa rin siya. Okay? Maaring ma-dissolve ang katawan, yes? Pero ano po ang pinirepair ng Panginoon? We have a building of God. A house not made with hands. So temporarily, pag na-disembody yung ating kaluluwa, eh, pansamantala wala mo ng katawan yan. Pero habang wala pa yan, ang inong ginagawa ng Diyos, eh nag-prepare po ang Panginoon ng katawan para sa atin. Pero, wala pang namatay na nakareceive noon. Wala pa. Dahil sabay-sabay nating marireceive, yan tinuturo dyan na building. A house not made with hands. Kailan natin marireceive yan? When we receive our glorified body at the first resurrection. Maalala niyo yung uh, first resurrection, di ba? Di ba yung first resurrection, meron tatlong ano yan? Meron uh, tatlong bahagi yan? Revelation 20, 20 meron yan. And then, 1 Corinthians 15. Check natin muna. 1 Corinthians 15. Ang 
Twenty three. But every man in his own order, Christ, the first fruits. Afterward, they, they, that are Christ's at his coming. And that's the book of Revelation. 23 to 1 Corinthians 15, 23. And then yung Revelation. Mapahalad ang mga kasama sa first resurrection. Mapahalad. Okay. Number seven. Six. Verse six. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Verse six. Yan. So according to First Corinthians fifteen twenty three, a first resurrection there are three bahagi, you know. First is the first fruits, which is Christ, and then the main harvest. Afterwards, then that are Christ's at His coming, main harvest. So ito yung uh, sa rapture, sa rapture to, and then yung gleanings. Ito na yung sa Revelation, referring to the uh, Tribulation. Tribulation Saints, yun yung gleanings. Hindi ko lang maaalala ko sa inyo yung uh, ano yan. Yung sinasabi sa Revelation na uh, multitude which cannot be numbered. They are the, those that were uh, Beheaded, you know, for the testimony of Christ, and did not receive the mark of the beast. Ngayon yun tinutukoy si John, you know, na magagaling ng Great Tribulation time. Well, anyway, nandiyan po yan sa Book of Revelation, you know, yung mga, sa Tribulation, meron pa mga saints na mabibihead. Yan yung tira-tira. Seven. Seven times. Check natin, ha. After this, I beheld and lo, a great multitude which no man could number of all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb clothed with white robes and palms with their hands. Asa na yung uh, galing sila ng Great Revelation? Ah, yeah, 14. And I said unto him, Sir, thou knowest, and he said to me, These are they which came out of great Tribulation 7 14, you no? Know? Uh, Revelation 7 verse 14. Yan yung tribulation. Saints. Ang mga saints sa tribulation, mapupugutan, beheaded. Okay? So, mapalad ang mga kasama sa first resurrection. Ba bakit? Eh, walang kapangyarihan sa iyo kalawa ang kamatayan. Dahil kapag ka, Sa second resurrection ka sa mama. Diba? But sa second resurrection, ano yan? Resurrection of ano yan? Resurrection of? Of the? Death? Pag na-resurrect ka sa resurrection of the death, saan harap mo? Great white throne judgment. Saan yung mababasa yan? Doon pa rin, Revelation 20. Pag ginising na lahat ng mga tao sa second resurrection. Second resurrection na ang, ang gising nila sa ano na, Great White Throne Judgment. Check natin mga... Hindi. Uh, ano yan? Uh, Revelation 20.15. Diyan nagkakamali. Ayan. 11 to 15. And I saw a great white throne and him that sat on it. From whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in it in them. 
and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So, Revelation 20, 11 to 15. Yung mga mare-resurrect sa second resurrection, ang harap nila sa great white throne judgment. Eh, you know again, no? Now, tayo naman po, no? Tayo po na mga mga saints, mga believers, pag namatay, pansamantala, wala pa. Wala pa tayo katawan. Ang tanging nag-iisa may katawan pa lamang ngayon, na resurrected body or glorified body, is Christ. Siya pa lamang. Ang mga namamatay, wala pa. Asan ang kanilang katawan? Kinagawa pa. Tandaan niyo po yung material, it seems to be, you know, sa 1 Corinthians 15, 2 Corinthians, sorry, 2 Corinthians 5, ang material na magagalingan ng resurrected body natin, glorified body, hindi magagaling dun sa nabulok. Hindi magagaling dun sa nabulok. I used to think na kung ano yung katawa mong nabulok, yun din ang iba ba ako. Pero sabi rito, not made with hands. Kasi yung muna natin katawan, may dorowan yun eh. Involved yung nanay. Involved yung tatay. Pero yung katawa na binigay, binigay ng Diyos pangalawa, yung resurrected body, not made with hands. Walang involved na tao, Diyos lang talaga gumawa. So hindi ito magagaling sa dating material na ito. According to the Bible, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So saan magagaling ito? Directly, coming from heaven. Hindi magagaling sa baba, magagaling sa langit. Tignan natin ha, 2 Corinthians 5. Second Corinthians 5. For we know that if our earthly house of this tabernacle over the soul, we have a building of God and house not made with hands. Sixteen, walang involved na tao. Yung dating katawan natin na involved yung nanay at tatay, yun yung una. Yun yung unang katawan. Pero yung bagong katawan na ipoprovide ng Panginoon, sariling gawa ng Diyos. Direct creation of God. Pero ang tanong, kamukha, kamukha, kamukha ba rin yan ng dati? <laughs> kamukha ba rin kaya ng dati yan? Palagay ko po. Kasi ganun pa rin, house pa rin. Pero hindi na earthly house. Heavenly house na. Identifiable pa rin. So kung ano yung itsura, nung nagulok mong katawan, nung bago ka namatay, eh, pag na-resurrect, bibigyan ka ng resurrection body na bago ng Panginoon, Hindi na yun yung dating katawan mo. Bago ang katawan niyan, pero kabukha mo pa kayo. Kasi si Abraham, identified ng rich man eh. Father Abraham, have mercy on me. So yung mga nakamatay ay identifiable pa rin. Tsaka ang Panginoon, nung na-resurrect, nakilala rin siya ng mga alagad eh, di ba? Sa so, una, natakot sila. Kala nila, multo. Actually, ang Panginoon, nung gumangon, resurrection body na yun eh. So pala ba ang kaunaw na ang mayroong resurrection body? At sa katawan niya, nare-recognize siya. Kaya naman siya hindi nare-recognize ni Mary Magdalene. Dahil una sa lahat, si Mary Magdalene, nakakala sa kanya, patay na talaga siya. Kala niya gardener. Pakalawa, madaling araw yun eh. Madaling araw. Hindi mo pa naaninag yung itsura ng tao. Alam mo pa yung tao. Hindi mo alam ang mukha. Pero, na-identify siya. Si man, ang resurrected body, kamukha ko pa rin. Kung ano yung mukha ko nung bago ka namatay, pag binigyan ka ng resurrection body, ganun pa rin ang etsura. Ang ito lamang, eh, pagkaman wala tayong nababasa sa Biblia, no? Kung ano yung impairment mo nung bago ka namatay, mukha wala. Ang tanong lang, hindi ko lalo kung saan mababasa yan. Pero, Ano yan? Glorified eh. Pero meron ba naman glorified body na putol-putol? <laughs> Kaya ano yan? Kompleto. Gusto ko ang isipin na yung mga kristyano ko nano. Pagdating doon, ano eh? Hindi na ko nano eh. Kasi kung ko nano, hindi ka pintasan pa rin. Lagay ko ano na yun? Uh, standard size. <laughs> kung Pilipino ka, standard height ng mga Pilipino. <laughs> ano? Kasi ano yun to? Uh, a building of God and house. So, ganun pa rin. Yung una, physical house, earthly house, 
It's a house. Ngayon yung house mo na galing sa langit, it is still a house. Kaso nga lang ha, not made with hands. At saan nang gagaling? Sa lupa? Iba ba mo? Galing sa lupa? Hindi ko eh. Eternal in the heavens. Kung gagaling sa langit, naguguluhan niya, tapos Brother Gilbert, ang anong pagbabaman niyo pa ba? <laughs> Ang gagaling ang katawan sa langit, ano? Yun ang mahiwaga. Hindi pa naman kasi ito nangyayari, no? Pero parang yan po lumalabas dito. Okay? In verse 2, For in this we grow, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. O saan ang gagaling yung house? In this, ano yung in this? Dito sa physical body, ano nangyayari sa atin? In this earthly body, we grow. Bakit nag-grow? Sa kapago, nagkakasakit. Diba? Nagihihina. Ayan, nag-grow. Sumasakit ang tuhod. Sumasakit ang balakak, mga kasukasuhan. Sumasakit ang ulo. Kaya we grow. Earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Saan nang gagaling ng resurrected body? From heaven. Kaya sabi ng, ng 1 Corinthians 15, ano? Hanggang hindi na itatanim ang ano, ang midi. Midi yan eh. Dapat matuwa ka kapag ang midi, ibinabaw sa lupa. Kasi pag tumubo yung midi, bagong nilalak na yan. Di ba na ito yan? Pun, magiging puno yan, di ba? Plant na yan. E kung midi lang, di ba? Kaya ang, 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 ang gagaya natin ngayon, para tayo mga binhi, para tayo magkaroon ng resurrected body, kailangan tayo makatay. Yan eh kung ano, kung hindi mo magbabalik ang Panginoon. Kasi kung darating ang Panginoon na tayo po hindi pa namamatay, ibang pusapan nyo, ibang istorya. Pero welcome yung idea ng namataya, kung hindi mo magbabalik ang Panginoon, okay lang kasi para tayong binhi na itinatanim eh. Pero kapag ka, pagtubo niya, iba na. Iba na yan. Hindi na yan yung kagaya ng dati. Ibang iba na yan. Kaya sabi ng Bible, from heaven, not made with hands. So, ang unang-unang karakteristik itong uh, resurrected body natin, ano, is that it is still identifiable. Kung ano yung tsura mo dati, bago ka namatay, yun pa rin ang katawan mo. Identifiable pa rin yan. Okay? And the second quality, Sabi sa verse natin, it is eternal. It is eternal in the heavens. Ngayon, uh, expound natin ng konti, sabihin ng eternal. When you speak of eternal, speaking of eternal, what do you mean by eternal? Ano pinag-uusapan yan? Are we talking of the duration? Duration po bang sinutukin natin yan o quality? Alin dyan sa dalawa? Kasi kung duration, eh yung unsaved. Tuloy-tuloy din ah. <laughs> Pero hindi silang endless duration. Tuloy-tuloy din naman yung kaluluwa nila sa hell eh. Diba? Kaso nga, ano klaseng buhay ang meron sila? Walang quality. Diba? Walang quality buhay nila dahil they are living in hell. They are weeping, gnashing in their teeth, you know? Eternal punishment. So, walang quality. So, when we, pagka eternal life ay nascribe sa believer, it means a life na merong quality. Pero, at the same token, isang buhay na may, may kalidad na, and yet, it what? It endures. Nag-endure. Ibig sabihin, taglay itong dalawang elemento na ito. Nabubuhay ka ng mahabang-mahaba ang duration, walang katapusan, pero ano klaseng buhay? Buhay na meron? Quality. Ang meron lamang sa mga unsay, yun, duration lang. Pero wala quality dahil nagsasakir eh. Diba? Tayo, mahaba din ang duration natin dahil walang katapusan yan eh. Pero nabubuhay kayo ng masaya. We are living in bliss. We are living in happiness. A good quality of life. 
Sila naman, pero hindi sila mahaba duration, kaso nga lamang, walang quality dahil nagsasakir. Tsaka, speaking of eternal, kinontrast ang eternal sa ano eh, temporal. So, kapag ka sinabing eternal sa Bible, eh para i-distinguish siya sa mga bagay-bagay na temporal. Okay? Ano sabi sa ano, 2 Corinthians 15? So, balikan natin yan. No? Uh, 2 Corinthians 5.2 For in this we grow earnestly desiring to be clothed upon with our house from heaven. Verse 1 We know that if our earthly house of this tabernacle or dissolved, we have a building of God and house not made with hands eternal in the heavens. So, hindi po ito temporary na buhay. Ito po ay lasting. I-compare natin yan dito sa 1 Corinthians 8, 5. 1 Corinthians 8, 5. For though there be that are called gods, Five. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods, uh, many and lords, many. And then in First uh, Corinthians fifteen, four to seven. First Corinthians fifteen, verse four to seven. The first man is of the earth, earthy. And the second man is the Lord from heaven. Okay? So, iba yung panglupa, iba yung pang langit. So, ang tinutukoy mo dito, mga kapatid, ang mga panglupa, yan po ay temporal. 2 Corinthians, sa pang uh, passage. 2 Corinthians 4, 8. 2 Corinthians 4, 8. We are troubled on every side yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Verse 18, While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So, ano ba yung mga nakikita bagay? Ano nature ng mga earthly things? They are what? They are temporal. Pwede mga hindi natin nakikita ngayon, kagaya ng ating building, our house, made not by hands, but made by God, it is what it is, eternal. Yan po ay hindi masisira, hindi madedestroy. So wala nang pagtanda. Hindi ito yung habang tumatagal, eh, kukulubot tayo ng kukulubot, kagaya ni ito sila, na Mabot ng 969. Halos sa bilay nyo, no? 969. Ilang taon na lang? Sab Apat na lang. Inulungot na siguro ilikot mo, no? <laughs> Anong tumakin na? Alam niyo po, may nakita ko sa internet, no? Sabi nila, mabot na rin ng 100 plus years old. Pero yung ano, yung, yung mga yung mga wrinkles niya sa mga talaga lalalim na ng kanal. Parang ang pangit na yung tumatanda mo, haba nga buhay mo, pero parang ka namang dyalo na nilokop. <laughs> yung balat mo yan na yung patok-patok na sa kaya kayo, mahaba buhay. Diba, mas nasarap yung pamatay na beauty ka pa rin. Diba? Eh, siguro yung pag-pray natin, pag mamatay tayo, yung huwag naman sobrang tandaan kasi pangit ka naman. No? Wala ka ng ipin. Ano pa? Halos ubos na buhok mo. Tapos, iba na itsura mo. Maganda yun, parang maganda yung mamatay na. <laughs> Oo, hindi pa. <laughs> ano? Hindi ka pa na lang. <laughs> Lagyan na lang ng bulak sa loob. Pero itong, itong binibigay ng Diyos sa uh, bagong katawan, hindi ito yung kagaya ng panlupa ng temporal na na-destroy, nakawala. Ito yung ano na eh. Wala na. Hindi na, na maluluma. Hindi ito temporal, temporal, maluluma ito, hindi. 
kahit patagal na matagal ka na, wala, ganun pa rin yung mo. Hindi rin. Kaya sabi ng song na ako, Amazing Grace, when we've been there, ten thousand, when we've been there, ten thousand, when we've been there, bright shining as the sun, We've no less days to see God's praise. Ayo, may 10,000 na, di ba? Pag naka 10,000 ka na doon, sabi dyan, hindi na bawasan. Hindi ka pa rin na bawasan. Kasi kung sa lupa yun, pag nabawasan niya na isang araw, hindi na yung 10,000, correct? Ilan na yun? 9,999 years and 364 days na lang yun. 9,999 years and 364 days. Hindi na yung 10,000. Kung sa lupa yun, ha? Dahil sa eternity, mga kapatid. When we've been there 10,000 years, right, shining as the sun, we have no less days to sing God's praise than when you have first begun. Ikukumpara mo yun kesa na nagsimula ka before that 10,000. Makalipas ang 10,000. Wala pinag-iba. Kaysa nung nagsimula ka, bago nagsimula ka, 10,000 si Bill. Talagang matitin duration, ano, napakasaya. Right shining eh. Tapos, ang haba pa ng duration. Sabi ng Bible, For the things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. So, ang quality nito, hindi ito naluluma. It does not fade. We, are, we will remain forever young. Hindi na natin kailangan yung magpa-inject, magpa, magpa-botox, what else? Botox, magpa-inject ng kumuna daw para mawala yung mga, ano? Forever young. Isa pang verse na gusto kong tinan nyo, Mark 14. Ito yung nanggaling sa bibig ng ano eh, ng uh, false witness. Mark 14. We have heard him say, sabi dyan, verse, verse 58, Mark 14, 58. We have heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days, I will build another made without hands. Ano yung tinutukoy ng Panginoon na destroy this temple? The temple of Herod? Actually, ang akala ng mga tao na tinutukoy ng Panginoon, yung Temple of Solomon na ilang taon ginawa yun? 46? 46 years? Nasa dyan yun eh. Sabi natin sa Book of John na uh, uh, destroy this temple. Ang doon din yun eh. Sa Book of John. Yun sa Book of John. Therefore, yan ay chapter 5. Sabi nila, destroy his body. Pero naunawaan ang alagad na tinutukoy ng Panginoon ay eh, hindi yung templo. Hindi naunawaan ang alagad na tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Pero sabi sa Mark 14, uh, 58, destroy this temple made with hands and in three days I will raise it up not made with hands. Sabi ng not me with hands. Hindi yung building ang tinutukoy doon, yung temple, hindi yun. Ang tinutukoy din ng Panginoon yung kanyang resurrected body. So, yan po yung direct na gawa ng Panginoon. So, ganun din po yung katawan natin. Not me with hands. Isang katawan na, yun lang, meron, meron ako mga questions pa. Meron din ako mga questions pa. Paano yung mararapture? Ito, assignment din ito, tulungan nyo kung mag-aaral. Ang tinutupan ng usapan natin yung namatay. Yung mga nag-dissolve, di ba? Nag-dissolve ang katawan. Ang Diyos nag-prepare ng building, a new house, not made with hands, to repair ng Panginoon. Eh paano yung mga ano? Yung mga mararapture na buhay pa? Hindi makakaranas sa kamatayan. 
Bayan nama berat, jangan kata bon mana ya, nak baca lima soalan. Kasih yang tidak tahu itu itu first Corinthians, second Corinthians by, yang mana nanti sol, kalau nanti sol mau kata bon, early house nanti sol, ni orang ni ready yang pagi nak pani baru. Oh, tanya kau macam mana? Eh, apa ni yang mana hindi nanti sol mau kata bon? Eh, mana mana yang di Saloma? Yung pa rin yun, magagawin lang. Alagay ko po, itong katawan na ito, mawawala ito. Yung ating kaluluwa, yung ating kaluluwa at spiritu, or or spiritu, doon inilipat sa katawang nianda ng Panginoon. Not made with hands. Kasi itong dating katawan natin, kung abutan itong buhay, Gawa ng nanay natin ito eh, gawa ng tatay ito eh. Involve ang tao rin ito eh. Diba? Galing tayo sa DNA ng nanay at tatay natin. May good hands yan. Pero yung bagong katawa na nirate ng Panginoon, na paglalagyan ng kaluluwa natin, directly galing sa langit eh. From heaven eh. From heaven. Kaya aralin nyo. Ito, bago pa lang dito pinag-aaralan eh. Subukan nyo pag-aaralan. Kung ito, hindi ito ba mapalutang, ano? <laughs> Kasi ito ba ako wala nyo itong inaaral ng mga tot? Kasi dati ang pagkakalang ko, ang baba mo, yung nabulo. Nakain na ng isda, yan. Nakain ng cannibal. Ang matter, according to science, matter cannot be destroyed. So kahit nakain na yan, nandiyan lang yan. Nandiyan lang yan sa universe. Pero sabi ng Bible eh, ito ba ako wala kasi na re-reveal sa akin na not made with hands, eternal in, Amen. Galing sa langit ang ating katawan. Ayun, yung pa, nag-remake, di ba? Actually, yung abo, hindi rin nawala yan eh. Kaso nga alam ha, pagpalagay na natin na hindi nawawala yung matter. Matter is that cannot be destroyed eh. Matter can be destroyed. Maaari mag-iba lang ng anyo, pero matter pa rin yan. Pero it seems, it would appear from 2 Corinthians 5 na yung inianda ng tao na nakatawan para sa kaluluwa natin na doon mag-limit yung kaluluwa at saka katawan. Hindi na yung katawan na unang katawan natin. Hindi na yun. Kundi panibagong katawan na inianda ng Diyos. From heaven, eternal, from the heavens. Hindi mas masaya, no? Lira ba't kung ano ba itong katawan na ito? Buro na ito, buro sakit. Kung ibabangon ito ng Diyos, ganun pa rin. E di ba, ano? Punong-punong ng kahinaan. Sa kami mga kapintasan. Kaya masalamat tayo. Diba rin tayong bagong katawan na nihanda ang Diyos? Malamang, ano yun? Talagang napakaganda na. Talo pa rin yung kuminom ng maraming maraming ulo sa talo. Iba-iba siya. Eh, just that, gumawa. Galing sa langit yung katawan natin, diba? Eternal in the heavens, not paid with hands, kundi create direct, 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 directly produced, manufactured by God. Gawa mismo ng Diyos. Para, sa revelation eh, we will wear white coat. Nakarob tayo, kaya walang nakapantalon sa langit. <laughs> walang nakapantalon, lahat tayo nakadaster, naka, nakatunik, nakarob. <laughs> oh. Mahaba, mahaba na rob. Okay, okay, wala rin na to. <laughs> Pero arali niyo rin po, no? kasi sa pag-aaral mo, parang ito lumalabas eh. Yung katawan natin na bago, resurrected body, hindi magagaling din sa lupa. Galing itaas. Oo, oh, ngayon. Oo, oh, ngayon. Yung katawan natin ng na Diyos, wala pa, wala pang kaluwa yun. Nihanda pa ng Panginoon. Sa second coming, doon pa lang magtatagpo, magtatagpo yung kaluwa at yung bago katawan. Ito pa lang yung magtatagpo. Sa ngayon, wala pa eh. Panginoon pa lang ang meron. Resurrected body. The first fruits. Sa ngayon, first fruits of resurrection. 
Oke, okay. saya tahu itu mayo, tapi mau buka saat itu malam. Selamat buah masa, agak habo nih, bagi ingat, selamat buah masa, berbisual. Nyalain buah mana, betul ini doang. Kahabagan nama, bikin nak menawa, saya nyimak selita. Mau tawar nami nama, nama katukohan, nama misterio. Ini tuh buah maigit na, apa kalakasa nih lo, apa bikin saat itu malam. Nah, katubahan, kaadiwan, dan lakas na aming pumagdampanan ang mga gawain sa araw-araw na may uh, pagtitiis at may kaligayahan yan mga napakaganda na ninyo nihanda pa sa lahat ng mga nagtiwala sa iso Ngatan niyo po kami umasa yung pag-uwi mga pinagigtas sa aming mga tahanan at na naway nabalik aming mga lakas at naging handa sa aming mga gawain ng karabukasan at mga pumagigtas yung mga bawat isa sa mga mga sakuna ng karabdan at mga 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 langit sa alam ng mga Yesus Amen. Let's go for the man to the next place.